最近は多様性という言葉がとても流行っていますいろんな人々がいていろんな性格の人がいたりいろんなタイプの人いろいろな背景を持った人たちが世の中には生きておりその人たちと一緒に生きている限り私たちは皆一緒で同じような生き方をしようそんな意味で多様性とても大切だというふうに考えられていますし僕自身も多様性にはとても敏感ですよいろんな人とねいろんな交わり方をしたいそんなふうに思っていますですから一方でこの多様性をの中を生きるにあたっては私たちは常に戸惑いを隠せませんなぜならば今まで見たり知ったりしたことのないタイプの人たちあるいはその人はもしかしたら手足に障害があるかもしれないあるいはもしかしたらその人たちは喋ることに障害があるかもしれないそんな時私たちは当たり前のように付き合ってきた今までの接し方が通用しないことに気づきます特に日本人である私たちは今まで生まれてからこの方同じような文化圏の中で生き同じような顔をし同じ言葉を話すそんな中で生きてきましたこれをハイコンテクストな社会なんて呼ぶ人がいますそうこのハイコンテクストな社会で生きてきた私たちは相手は常に同じタイプの人間常に同じような考え方をする人間だから特に変わったコミュニケーションを取らずとも会釈をするだけで通じ合えるそんな風に生きてきましただから初めて多様化した相手に会うとどうしていいかもう本当に分からなくなるのは致し方ないことなのかもしれませんだとするとこの多様性の中で生きる今まで会ったことのない人たち付き合ったことのないタイプの人たちと上手に付き合っていきたいためにどうしたらいいんだろうって悩んでしまいます私たちはずっとハイコンテクストの社会の中で生きていましたそれがもし足かせになっているんだとしたらこれからは私たちはローコンテクストな社会つまり常に相手は自分と違うんだ相手はいつもいつもいかなる時も同じタイプの人間ではないんだということを常に意識しながら行動するということが一つのヒントになると思っています例えば3年前に私はアメリカに遊びに行きましたそこでとあるスーパーマーケットで買い物お土産を品をたくさん買って何気なく日本でするのと同じようにレジへ行って無表情な顔でドンと買い物かけを置きましたするとレジ打ちをしていてくれたその女性がブスッとした顔で商品を指さし一個ずつカゴから出せと指示していますそして何が起きてるのか全くわからない僕は一個ずつ出してその一個ずつ出した商品を手渡しでそのレジの方に渡すとレジの女性はブスッとした顔でピッピッピッとやりながらカゴに戻すわけでもなく袋に詰めてくれるわけでもなくまたカウンターの上にボンボンボンと一個ずつ置いていきます一体何が起きたのか私は全くわからなくていやいやアメリカのスーパーマーケットってそもそもこういうスタイルなの自分が邪険に扱われてるんじゃないかと思ってちょっと実は怖くなってそのままこそこそと一緒に袋に詰めながら買い物をして帰りましたそのことを日本に帰ってきてちょっとアメリカに住んでいたことのある人に話したらこう言われましたいやそんなことないですよアメリカでも普通に袋には詰めてくれるし丁寧に出してやってくれますよ多分ね高田さんその時無表情でドンってカゴを置いたでしょそれが良くなかったんだと思うまずはレジの女性と顔を合わせてせめて会釈して「はいそんな一言でも交わしていればそんなことにはならなかったと思う」「マジっすか!」って思いました日本じゃありえないですよねなんで買い物するのにレジの人に愛想を使わなきゃいけないんですかって思っちゃいますよねでもそれは僕たちが当たり前のようにあなたと私は同じ人間ですと
ハイコンテクストの中で生きているからこそ通じるコミュニケーションなのかもしれませんローコンテクストの社会で生きているそんな人たちは常に私はあなたの敵ではありません私は笑顔を持ってあなたに接しますということを自己表示し続けないとどうもいけないのかもしれないなってその後思いましただとするとこの多様性の中で生きていく私たちにとって必要なことそれはいつも相手は私と違うんだということをまず意識していいということだと思うんですまず違うんだを受け止めた上でその違うんだからじゃあ違う以上は仲良くしましょうねといった態度を自分から示すことが必要多様性な中を生きるからといってあなたと私は見た目は違うけど同じ人間だよねといった付き合づき方をすればいつもと同じような態度をしていつもと同じようにその違う人と接,接するこうなれば問題が起きるそれは当然ですよねだからまずは「違うんだ」を意識することローコンテクストなんだということを知ることそしてその相手に対して私はあなたと違うかもしれないけれど私はあなたの友達ですまずその態度を示すことそこから始まると思います多様性の中で生きるということこれからは避けて通れないしとても大切なことだとしたらまずは最初にやるべきことそれは私たちはどんな相手であれまずは違い違うということを知り違うでも友達だよ仲良くしようねを忘れないようにして生きていくということが大切だというふうに思います違いを意識することこそ一緒に楽しく生きていく秘訣なんですね